okay let's look at the differential and linear approximation endana differential ennu parayunnathu ennu nammal aadyam nokkan povu ee differential nokkan povunnathinu munne increment enna concept ne kurichana parayan povu appo x ningalla independent variable aanu adu change cheynathu x1 enna pointil ninnu x2 lekku aanu yarikka then the increment in x is denoted by delta x which is equal to x2 minus x1 so from this x2 minus x1 equal to delta x we can write x2 equal to x1 plus delta x appo ee x2 kittunathu x1 inde kooda endo kootunu ennu reethil appo ee delta x venengil positive aava negative aava okay appo adu undu ee delta x ini nammal increment enna increment in x the independent variable x ennu vilikkum idhe pole thanne namukku nammal y ennu parayunathu uh, that y equal to f of x be the, our uh, dependent function or that may be differentiable or not ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ദൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ അപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ വൈയിലുള്ള ഇൻക്രിമെൻറ്റിനെ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു വാട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതിനെയാണ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് find delta x and delta y when x changes from 3 to 3.01 second question x changes from 3 to 2.8 in the first case delta x is equal to x2 minus x1 here x2 equal to 3.01 x is x1 is 3 3.01 minus 3 equal to 0.01 the corresponding delta y delta y is, is f of x plus delta x minus f of x that is f of 3.01 minus f of 3 which is equal to nammal idinathu substitute cheyya equation la നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ടു അത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ വൈയുടെ വാല്യൂ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് അത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാൻ പോവാ ലെറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബി എ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ദൻ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡി എക്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സ് ഈസ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് എ സ്മാർട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ഡി എക്സ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ആ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം മീനിങ് ആണ് ബോത്ത് ആർ സെയിം ഇനി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓഫ് വൈ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വൈ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡി വൈ ആൻഡ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ഫിഗറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് കാരണം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡി എക്സും എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ദ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓഫ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡി വൈ ഈസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് എന്നാണ് നോട്ട് If x is an independent variable, then dx is equal to delta x. That is, independent variable is increment and differential is the same. But the dependent variable is increment and differential is the same. If y is a dependent variable, then the differential dy is only an approximation of the increment delta y. That is, delta y is an approximate value of dy. That is, the differential is the same. That is, the exact value. Because the delta y is the same value of dy. Okay. But dy need not be equal to delta y. ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വൈ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇവർ രണ്ടും സെയിം ആവണം നിർബന്ധമില്ല നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡി വൈ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് ഡി എക്സ് ഡി വൈയുടെ വാല്യൂ നോക്കൂ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്നാണ് അത് എക്സിനെയും ഡി എക്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആൾസോ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഫിക്സ് അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഡി എക്സിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒരു സെറ്റ് ആണ് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സെറ്റ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ സെറ്റ് ഒരു വേരിയബിളും ഫൈവ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ കാരണം വേരിയബിളിൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡി എക്സിൻ്റെ പവർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിന
ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഡി വൈ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് ഞാൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറുവ് വരച്ചു ആദ്യം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എയും ബിയും ആണെന്ന് കൊടുത്തു എക്സ് എന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന പോയിന്റ് എടുത്തു ഈ എക്സ് എന്ന പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറുവിലെ പോയിന്റിനെ ഞാൻ ഓർഡേർഡ് പെയർ എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നും അതിന് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് നെയിം ചെയ്തു അതുപോലെ എക്സ് പ്ലസ് എച്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ദ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഇമേജ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് വി റീ നെയിം ഇറ്റ് എസ് ബി ഓക്കെ സോ വി ഗോട്ട് ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ കൗ സെ എ ആൻഡ് ബി ജസ്റ്റ് ലോൺ ജോയിൻ ദാറ്റ് ലൈൻ ആ ലൈൻ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ആൻഡ് നെയിം ഇറ്റ് എസ് എൽ ഡാഷ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ സീക്വൻഡ് ലൈൻ എൽ ഡാഷ് ഈസ് ദ സീക്വൻഡ് ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ എക്സ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ടാൻജൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ എ എന്ന പോയിന്റിലെ ടാൻജൻ ലൈൻ നെയിം ഇറ്റ് ആസ് എൽ എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സീക്വൻഡ് ലൈൻ എൽ ഡാഷ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇപ്പൊ സ്ലോപ്പ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടുന്നു റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ബീറ്റ എന്ന ആംഗിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം ഡെൽറ്റ വൈ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം ഡെൽറ്റ എക്സും ആണെങ്കിൽ ടാൻ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഡി എക്സ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ലൈൻ എൽ ഈസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആൽഫയാണ് ഈ ദൂരം ഡി വൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ദൂരം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ലൈൻ എൽ ഈസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാരണം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ടാൻജൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ദിസ് എംപ്ലോയ്സ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ പക്ഷേ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡെൽറ്റ എക്സ് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ബട്ട് ഇഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ ഈ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എക്സിലേക്ക് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് എൽ ടേൺ ഇൻ ടു സോറി ദിസ് എൽ ഡാഷ് ടേൺ ഇൻ ടു എൽ എൽ ഡാഷ് എവിടേക്ക് വരും എല്ലിലേക്ക് വരും എൽ ഡാഷ് എല്ലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ എന്ന ആംഗിൾ ഏത് ആംഗിളായി മാറും ആൽഫയായി മാറും ബീറ്റ ടെൻസ് ടു ആൽഫ മീൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടാൻ ബീറ്റ ടെൻസ് ടു ടാൻ ആൽഫ വട്ട് ഈസ് അവർ ടാൻ ബീറ്റ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ദാറ്റ് ടെൻസ് ടു ടാൻ ആൽഫ ഈസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ബട്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആൻഡ് ഡി വൈ എക്സ് ആർ സെയിം യു ക്യാൻ കട്ട് ദാറ്റ് സോ വി ഗെറ്റ് ഡെൽറ്റ വൈ ടെൻസ് ടു ഡി വൈ ഇഫ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ എക്സ് സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൈ ടെൻസ് ടു ഡി വൈ so we can consider this dy as an approximate value of delta y idil ninnana namukku this dy is called a differential and delta y is the increment in dependent variable okay